Comment créer un e-book gratuitement On voit ça ensemble avec ces 7 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Trois semaines. Ah, euh, ouais, j'ai mis trois semaines pour l'écrire moi. Hein. En même temps, c'est rassurant parce que si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Hein. Première chose que vous devez avoir en tête, c'est votre objectif. Parce que selon que vous allez écrire pour un e-book qui sera gratuit et qui vous permettra de collecter des prospects contre une adresse email, bien sûr, et selon que vous allez écrire, je sais pas, un e-book pour vendre, qui sera payé en lui, euh, on fera pas tout à fait la même chose. Alors d'abord, quoi 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 écrire dans, dans, dans ce, cet e-book Ah ben, bah, euh, je vais vous dire un petit peu quand même, hein, c'est qu'il va falloir écrire quelque chose qui va. Alors, un petit compromis, hein, c'est un compromis en fait. Quelque chose qui va vous aider, vous, à collecter des prospects, mais qui va aussi aider la personne qui se trouve en face quand elle va lire votre e-book. Hein. Voilà, c'est un compromis qu'il faut trouver. Alors, par exemple, si vous cherchez à créer un e-book pour, pour collecter euh, des prospects, il euh, va falloir que vous vous penchiez sur une solution. Hein. Votre e-book, il faudra vraiment qu'il apporte une réelle solution qui aide la personne qui est en train de lire. Alors, on va se faire ensemble une petite méthode pas à pas, hein, cette étape pour créer votre propre e-book et je vais même vous proposer quelques petits outils gratuits pour pouvoir le créer gratuitement. Étape 1, il va falloir trouver la bonne idée. Première chose que vous pouvez faire, c'est regarder quels sont les articles que vous avez écrits sur votre blog. Regardez quel est l'article ou les articles ou le thème d'article qui a le mieux fonctionné pour vous. Et là, vous avez déjà une belle autoroute hein, qui se trace devant vous pour écrire votre e-book. Maintenant, vous pouvez faire l'inverse aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est écrire un e-book que vous allez plus tard décliner en prenant peut-être chaque chapitre ou ce qui est à l'intérieur de, des chapitres, décliner en article de blog. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous aider de choses qui vous passionnent. Évidemment, c'est personnellement ce que j'ai fait avec mon e-book sur YouTube. Le sujet m'intéresse, mais j'ai aussi proposé, et j'ai fait le compromis dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai aussi proposé dans cet e-book des solutions qui amènent donc aux gens qui le lisent à avoir des résultats. Vous pouvez faire l'inverse aussi, prendre quelque chose qui ne vous passionne pas du tout. Par exemple, votre boulot, bah, c'est d'être comptable. Euh, ce n'est pas quelque chose qui vous passionne, c'est votre boulot, ok, mais cela dit, vous avez quand même quelques connaissances et des connaissances suffisantes pour pouvoir écrire un e-book. On est d'accord là-dessus. Cela dit, ce que vous pouvez faire aussi, si vous allez encore un petit cran au-dessus en tant que comptable, si vous avez une certaine autorité, c'est profiter de cette autorité reconnue, soit auprès de vos pairs, soit d'une certaine catégorie publique, pour pouvoir, là encore, faire un, un, un e-book. Hein. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire un, un e-book modique. C'est un, un truc à la mode, quoi. Qui, qui, hein. Enfin, c'est un, euh, dommage quand même de, de fournir autant d'efforts pour euh, un produit qui va passer de mode. De l'organisation, l'organisation de votre temps et l'organisation vis-à-vis de vos outils. Alors, le temps d'abord. Première chose importante, c'est d'essayer de faire en sorte que vous mettiez en place votre gendarme intérieur. Hein. <rire> ah si, il va sévir hein, et puis il ne vous fera aucun cadeau. Hein. Donc, mettez ça en place parce que votre objectif, c'est effectivement de faire en sorte que vous ayez des dates butoirs. Hein. Mettez-vous des, des deadlines. Hein. Alors, par exemple, maintenant, j'y bosse. Voilà, j'y bosse une heure par jour et dans sept jours, j'aurai terminé mon premier chapitre. Ne sous-estimez jamais la force des habitudes. Mettez en place des des routines comme ça auxquelles vous vous tenez absolument, vous allez voir que votre productivité va littéralement exploser. Les outils, alors évidemment, il y a des outils comme InDesign qui sont un peu spécialisés là-dedans. Enfin, il y en a d'autres qui coûtent peut-être un peu moins cher. Peut-être que vous avez Word sur votre bureau, donc ça où de ça. Peut-être que vous avez Pages si vous êtes sur Mac aussi. Mais peut-être aussi que vous avez intérêt à utiliser le Google Docs parce que lui, il a un avantage quand même, c'est qu'il peut être utilisé depuis n'importe quel ordinateur du monde, n'importe quel endroit du monde. Et pour cause, puisqu'il est sur le cloud, il est donc en ligne à votre disposition tout le temps. Donc, en plus, il y a un autre petit avantage, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Troisième étape, la structure et le titre. Alors, la structure, c'est tout simplement la table des matières. Hein. Faites-vous une table des matières. Hein. Bah, ça vous permet plein plein de choses très intéressantes. D'abord, ça vous permet un petit peu de structurer vos idées. Hein. Vous allez faire une sorte de squelette hein, sur lequel vous pourrez vous appuyer et vous pourrez d'ailleurs aussi appuyer votre propre gendarme là-dessus en disant voilà, le chapitre 1, il faut que je le termine dans 7 jours. Alors, le chapitre 2 qui parle de ça, ce sera dans. Hein, voilà, c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc, structurez bien votre contenu avec cette table des matières en sachant qu'elle va bouger, hein, que ça va évoluer. Évidemment, vous ne l'avez pas encore écrit. Donc, soyez, soyez flexible vis-à-vis de ça. Tout comme vous allez être flexible vis-à-vis -vis du titre parce que c'est intéressant aussi d'écrire le titre dès le début. Hein. Alors, faites-vous plaisir, hein. faites le titre, voilà. Là encore, laissez-vous une grosse marge d'évolution pour ce titre parce que avec le temps, il va maturer et il va, il, va, il va changer, il va transformer. En tout cas, vous pouvez même vous faire à vous-même différentes propositions de titres et euh, barrer petit à petit ou remodeler. Bref, structure et titre, c'est important dès le début. Quatrième phase, vous passez 
à l'écriture. Et là, la première question à vous poser, c'est à qui, envers qui, pour qui j'écris <rire> hein Ah bah plus vous en savez, mieux c'est. Hein Âge, sexe, etc., etc. Parce que ça vous permet en fait de vous mettre dans la peau de la personne qui est en face et donc de peut-être de, bah, de vous orienter, de vous aiguiller dans une boîte de mots et qui va vous aider à. D'accord, ok. Bon, alors qui, c'est important, mais quoi aussi Quoi écrire Alors, vous pouvez vous poser des, des choses, des questions du style quelle est la solution que je pourrais amener à la personne Parce que ça, ça marche bien, ça vous donne un, un axe à suivre, une solution. Ça peut être aussi aider les gens à, à s'évader, hein ça aussi c'est bon. Ça peut être aussi déconstruire des peurs. On a tous des peurs. Et c'est trouver une des peurs qui correspondrait éventuellement à votre, à votre niche de marché, à votre thématique. Et là, vous allez pouvoir chercher donc à la déconstruire. Autre chose, la curiosité. Ah bah on a tous ce petit. <rire> voilà, donc vous pouvez très bien, dans votre ebook, satisfaire une curiosité. Quoi qu'il en soit, il va falloir que vous écriviez de manière simple et de manière claire. Verbe, sujet, complément. Point. Si jamais vous faites une phrase un petit peu longue derrière, faites une phrase très courte, hein, histoire de varier un petit peu les rythmes. Hop, 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 changement de rythme. Okay <rire> donc soyez clair et soyez simple dans votre écriture. Cinquième étape, une fois que vous avez tout écrit, vous allez pouvoir vous occuper du design, réfléchir un petit peu sur le design. Facile, alors d'abord au niveau typo, plus votre ebook va être long, plus... alors partez pas sur des typos de fous, des trucs un peu bizarres. Non, et il y a une raison si les livres sont écrits toujours avec le même type d'écriture de, 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 de fonte, hein, on est d'accord là-dessus. Donc la typo, alors prenez, je sais pas, une Verdana, une Arial en 12, restez très classique, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Euh, les images en elles-mêmes, euh, ce que vous pouvez faire, c'est. Mais... Alors l'idée c'est de casser les gros textes comme ça, casser un petit peu le rythme, un peu être comme ça, donc vous mettez en milieu des images de temps en temps pour aérer un petit peu le propos. Alors vous allez pouvoir mettre, je sais pas, des citations, des statistiques, euh, des images, des, des, enfin voilà, plein de choses très intéressantes. Alors évidemment, euh, vous allez pouvoir trouver ça sur certains sites comme celui-ci, par exemple, qui, qui s'appelle donc picjumbo.com. Faites bien attention à ce que ces images soient libres de droit. Gratisographie.com. Donc vous regardez image par image si elles sont libres de droit. Et bien sûr, une fois que tout ça se sera en place, eh bien vous allez pouvoir mettre des appels à l'action. N'oubliez pas, dans vos textes, c'est ces, ces trucs bleus, là, les, les, les bouts de phrases bleus avec souligné en bleu. Ah voilà, des URL quoi, voilà. On clique et hop, ça envoie. Alors ça envoie sur ce que vous voulez, mais à vous de le penser, de le réfléchir. Ça peut être une page de capture, ça peut être votre offre, ça peut être un cadeau particulier, ça peut être absolument ce que vous voulez. En tous les cas, ça va favoriser la viralité. Bon, on vient de parler du, du design, l'écriture du texte. Maintenant, il faut s'occuper aussi de la mise en forme, à savoir la couverture. Et la couverture, c'est important, surtout si vous cherchez à vendre. Il faut absolument que là, vous soyez très efficace. Alors, en général, c'est du 300 DPI. Hein, on est d'accord là-dessus. Le titre en lui-même, il faut qu'il soit écrit en bien gros, bien contrasté pour qu'il se, il se lise très facilement sur le fond, hein, des couleurs qui soient opposées. Pour, pour N'oubliez pas qu'en général, c'est lu dans les tout petit, comme ça, tout petit. Hein, donc, il faut que ça se lise très, très facilement. L'ensemble de votre couverture doit paraître comme étant quelque chose de, de clair, de simple, de fluide, de léger. Hein enfantin. Ah bah enfantin, c'est pas mal aussi. Parce que quand on a tendance à voir quelque chose d'enfantin, tout de suite on a tendance à se dire dans sa tête, oh bah ça va être facile. Oh facile, moi j'y vais. Hein <rire> voilà, donc à vous de, de mettre en place tout ça. Et bien sûr, il va falloir utiliser les bons outils. Alors voilà quelques-uns des outils que vous pouvez utiliser pour ça. Alors on commence avec Adobe, bien sûr. Alors eux, ils ont les outils référence en la matière, évidemment, mais vous pouvez aussi utiliser le, le très bon canva.com qui est gratuit. Ou alors tout simplement bah, passer par un site comme 5euros.com si vous voulez vous offrir un graphiste. Ça vous coûtera vraiment euh, pas cher pour faire ce genre, ce genre de choses. Pensez aussi à faire une table des matières. C'est important. Voilà sur mon, mon e-book ce que ça donne. Pensez à ajouter vos, vos copyrights. Faire une page à propos, à propos de l'auteur, parce qu'une fois que c'est parti sur Internet, on ne sait pas toujours d'où ça vient, qui, quoi, comment. Bref, faites-le, c'est important. Et puis une page aussi de liens, des liens vers d'éventuelles références. Alors une fois que tout ça c'est fait, ce que vous faites, c'est que vous importez tout. Alors soit vous avez un logiciel qui vous permet de mettre ça en PDF, auquel cas bah, vous faites la transcription de, de, de ce que vous avez écrit en PDF. Okay si ce n'est pas le cas, vous importez ce que vous avez fait dans Google Docs parce que Google Docs vous permet de mettre ça en PDF. Une fois que vous avez sorti votre PDF, il va falloir le stocker quelque part pour que ce soit accessible à tout le monde et en cliquant simplement. Et ça, et bah, vous pouvez utiliser Google Drive. Lui aussi, c'est gratuit. Donc vous mettez votre PDF sur Google Drive. Google Drive va vous donner un lien et c'est ce lien que vous allez pouvoir mettre absolument où vous voulez pour faire en sorte que les gens téléchargent votre e-book. Septième et dernière étape, on va pouvoir passer au marketing. Précisément, si vous cherchez grâce à cet e-book à collecter des adresses email, il va falloir faire une page de capture, une page de capture qui propose les bénéfices de votre e-book et ensuite faire en sorte que cette adresse de page de capture, que cette page de capture d'une manière générale soit diffusée le plus largement possible, qui devienne bien sûr le plus viral possible pour pouvoir avoir le maximum de prospects. Maintenant, si vous cherchez à vendre, 
Alors, plus que l'outil magnifique ou la plateforme magique qui va vous aider à vendre, parce que ça, vous le trouverez toujours, hein, l'idée, c'est de vous apprendre les connaissances qu'il faut pour vendre. Et c'est précisément l'objet de cette formation offerte. <rire> Et bien, pour apprendre à vendre facilement de A à Z. Hein. Bon, J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de fin. Je vous dis à bientôt en vidéo. Yeah.